മാറാനാഥയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ എവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലവിധമായ ദുഃഖത്തിലൂടെയും പ്രയാസത്തിലൂടെയും ജീവിതത്തിൽ പല ചാലഞ്ചസിലൂടെയും പരീക്ഷണത്തിലൂടെയും ഒക്കെ നമ്മൾ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളവരാണ് അല്ലേ എന്നാൽ അതിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയും നമ്മൾ എന്തിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുമെന്ന് നമുക്കറിയുകയില്ല ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടുകളുണ്ട് എന്നാൽ അവൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അവൻ തളർന്നു പോകുകയില്ല കർത്താവിൻ്റെ വിലയേറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും നടത്തുന്ന കൃപയ്ക്കായി എത്രയോ നന്ദിയുള്ളവരാണല്ലേ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടൊന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് വിരളിലെണ്ണാവുന്ന വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് അവരിൽ നമ്മളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പാട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണും നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കുമോ ഇവരെങ്ങനെ ഇതൊക്കെ സഹിക്കുന്നു ഒന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തത് അടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തത് അങ്ങനെ പലവിധമായ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്വാസികൾ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ പലപ്പോഴും അതിനെ ഡൗട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ജഡ്ജ്മെൻ്റലായിട്ട് അവരെ നോക്കാറുണ്ട് നമ്മളും മനുഷ്യരാണ് നമ്മളും ജഡത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഈ യോബിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ യോബ് ദൈവത്തിന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരുന്നു എന്നിട്ട് ദൈവം ആ സാധാന പരീക്ഷിക്കുവാൻ യോബിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് യോബിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും കുറ്റം ഉണ്ടായിട്ടാണോ യോബ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതായിരുന്നു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നിട്ടും പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം സാധാന വിട്ടുകൊടുത്തു യോബിനെ വിട്ടുകൊടുത്തു അപ്പോൾ യോബിനെല്ലാം നഷ്ടമായി യോബിൻ്റെ ഭാര്യ യോബിനെ ഇട്ടുപോയി മക്കൾ മരിച്ചു പോയി സമ്പത്തും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു യോബിൻ്റെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരൊക്കെ യോബിനെ തള്ളി പറയുകയാണ് യോബിനോട് പറയുന്ന യോബെ നിൻ്റെ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ചെയ്ത പാപത്തിന് ഫലമായിരിക്കാം നീ എന്തൊക്കെയോ ദൈവത്തോട് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നീ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് യോബിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വരെ യോബിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ആ യോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്രയോ നല്ല കാര്യമാണ് അവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ഓർത്ത് ജഡ്ജ്മെൻറ്റുകൾ ആകുമ്പോൾ അവർ എന്തുകൊണ്ട് ഈ കഷ്ടപ്പാടിലൂടെ കടന്നു പോകുമെന്ന് നമ്മൾ പുറമെ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തിന് വലിയേറെ ഉദ്ദേശമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർ ഈ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെയൊക്കെ ഈ പ്രയാസവും ദുഃഖത്തിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർ ഒരിക്കൽ പോലും തളർന്നു പോകാറില്ല അവർക്ക് ശരിയാ വിഷമമൊക്കെ വരുമായിരിക്കും എന്നാൽ അവർ ദൈവത്തെ തെളിപ്പറഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടോ അവരിപ്പോഴും ആ ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്നില്ലേ അവർ ആ ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കുന്നില്ലേ അവിടെയല്ല എൻ്റെ മഹത്വം ദൈവം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ പീസും സമാധാനവും അവരതിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവം അവരുടെ കൂടെ ഒരു ഒരു നിഴല് പോലെ കൂടെ നടക്കുകയാണ് നമുക്ക് പുറമെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് വലിയ പ്രയാസമായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാം എന്നാൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് എടുക്കുവാനുള്ള വലിയേറിയ പീസ് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന വലിയൊരു സമാധാനം ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതിലൊക്കെ അപ്രമായ ഒരു സമാധാനം അവരിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് നമ്മൾ ജഡ്ജ്മെൻ്റലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയേറിയ ആ കര ങ്ങൾ അവരോട് കൂടെയുണ്ട് പിന്നെ അവർ കടന്നു പോകുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല നമ്മൾ വെറും മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ മാത്യു ചാപ്റ്റർ ടെൻ വേഴ്സ് ട്വൻറ്റി നയൻ ആൻഡ് തേർട്ടിയിൽ വായിക്കുന്നു ആർ നോട്ട് ടു സ്പാരോ സോൾ ഫോർ എ പെനി യെറ്റ് നോട്ട് വൺ ഓഫ് ദം വിൽ ഫോൾ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ഔട്ട് സൈഡ് യുവർ ഫാദേഴ്സ് കെയർ ആൻഡ് ഈവൻ ദ വെരി ഹെയർസ് ഓഫ് യുവർ ഹെഡ് ആർ ഓൾ നമ്പേഡ് സു ഡോണ്ട് ബി അഫ്രൈഡ് യു ആർ വേർത്ത് മോർ ദാൻ മെനി സ്പാരോസ് കഥാവിട് പറയുന്നത് ആ സ്പാരോയേക്കാൾ എത്ര വിലപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ തലയിൽ ഓരോ മുടിനാരും എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ദൈവം അറിയാതെ അല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അറിവോടു കൂടിയാണ് ദൈവം അനുവദിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അത് ആ നമ്മൾ ആ പ്രയാസത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ഓർത്ത് ജഡ്ജ്മെൻ്റലാകാതെ അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളെ ഓർത്ത് നമ്മൾ ജഡ്ജ്മെൻ്റലാകാതെ നമ്മൾ അവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമ്മളും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂട്ടാളികളാകുമ്പോൾ എത്ര വലിയ ആ ഒരു സമാധാനമാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കും അതിലൂടെ അതിൽ അവരുടെ കഷ
അപ്പം നമ്മൾ അവരെ നമ്മളത് മറ്റുള്ളവരോട് ഷെയർ ചെയ്ത് അത് അവരെ തകർക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വിശ്വാസികൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കഷ്ടപ്പാടുകളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോ ദിവസവും എന്താ സ്ട്രോങ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ മൂശയിലൂടെ നമ്മളെ കടത്തി വിടുകയാണ് ആ കുശുവിൻ്റെ കണ്ണിലെ കളിമണ്ണ് പോലെ നമ്മളെ വാർത്തെടുക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാകില്ല പക്ഷെ ദൈവം അവരെ വാർത്തെടുക്കുന്നത് നീ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് അവർ വരാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കാം അത് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ നമ്മൾ തിരിച്ച് യോബിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ യോബിന് ആ കഷ്ടത്തിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോയെങ്കിലും യോബിന് അവസാനം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എല്ലാം അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എല്ലാം പതി മടങ്ങി ഇരട്ടിയുടെ 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 ആയിട്ട് ദൈവം അവനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആ ഫ്രണ്ട്സ് അവനോട് പോയി മാപ്പ് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലേ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ദൈവമാണ് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ ചോദ്യം ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല എല്ലാത്തിനും ഉള്ള മറുപടി ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണുള്ളത് നമ്മൾ യേശുയാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു യേശുയ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് നയനിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഫോർ മൈ തോട്ട്സ് ആർ നോട്ട് യുവർ തോട്ട്സ് നെയ്ദർ ആർ യു വെയ്സ് മൈ വെയ്സ് ഡിക്ലെയർസ് ദ ലോഡ് ആസ് ദ ഹെവൻസ് ആർ ഹയർ ദാൻ ദ എർത്ത് സോ ആർ മൈ വെയ്സ് ഹയർ ദാൻ യുവർ വെയ്സ് ആൻഡ് മൈ തോട്ട്സ് ദാൻ യുവർ തോട്ട്സ് അപ്പം നമ്മുടെ വിചാരങ്ങളല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വിചാരം നമ്മുടെ വഴികളല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ ദൈവത്തിന് കൃത്യമായ പ്ലാനുണ്ട് ദൈവം ചെയ്യുന്നതിന് ദൈവത്തിന് കൃത്യമായ ഉദ്ദേശമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എഗെയിൻ ജഡ്ജ്മെൻ്റിലാകാതെ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴ നിങ്ങൾ എന്നെയും ജഡ്ജ് ചെയ്യരുത് ഞാനിത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കഷ്ടപ്പാടുകളോ പ്രയാസങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലെന്നല്ല ഞാനും ഒരു പടി കൂടുതൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചലഞ്ചസ് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു പക്ഷേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ തന്നെ സാധിക്കുന്നത് എന്നെ ഇപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളും ഈ അവസ്ഥയിലൂടെയാണോ കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ തളർന്നു പോകരുത് ദൈവം നമുക്ക് കഷ്ടപ്പാടുകൾ കൂടുതൽ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവനിൽ കൂടുതൽ അടുക്കുകയാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട് ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ ഇത്രയും അറിയുകയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ആ കാലത്തിൽ ഇത്രയും വീഴുകയില്ലായിരുന്നു എപ്പോഴും ആ ദൈവത്തെ മറക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല എനിക്കപ്പോൾ എനിക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ആ കാലത്തിൽ ഇരിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നു അത് ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് ദൈവം എന്നെ അതിലൂടെയൊക്കെ കടത്തി വിട്ടതുകൊണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം ഇതിലൂടെയൊക്കെ കടത്തി വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് വലിയൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ഒന്നും ദൈവമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ലോകത്തിൽ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വലിയ പ്രതിഫലം ഉണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് എനിവേ നമുക്ക് ദൈവത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല ആ ദൈവം തരുന്നത് നല്ലതാണെങ്കിലും തീയതാണെങ്കിലും അത് നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റുവാങ്ങി കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ ഹമ്പിളായിട്ടും പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടിയും ഇരിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ എല്ലാത്തിനും ആൻസർ ഉണ്ട് ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥനകളെ കേൾക്കാത്ത ദൈവമല്ല നമ്മൾ അതിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിനുള്ള കൃപ ദൈവം നമുക്ക് തരും ആ കൃപ മതിയല്ലോ നമുക്ക് ജീവിക്കുവാൻ ആ ദൈവം തരുന്ന ആ പീസ് മതിയല്ലോ പ്രേമുള്ളവരെ നമുക്ക് അന്നൊന്ന് ജീവിക്കുവാനുള്ള കൃപ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാം നാളെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാകുക നാളെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള വിഭ്രാന്തിയും ഒക്കെയുള്ള ആ ടെൻഷനും ആങ്സൈറ്റിയും ഒക്കെ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ അതൊന്നും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പം ഇന്ന് ദിവസം ജീവിക്കാനുള്ള കൃപ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാം ദൈവം നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ തളർന്നു പോകരുത് നമ്മൾ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കൃപ ദൈവം തരും നോട്ട് സെയിങ് ഇറ്റ്സ് ഈസി ഒരിക്കലും ഒരു എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കുക അവൻ നമുക്ക് അവൻ തരുന്ന സമാധാനം എല്ലാവർക്കും തരാമെന്നേലും അപ്രമായ സമാധാനം ദൈവം നമുക്ക് തരും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക ദൈവം നാമം മാത്രം പെടുമാറാകട്ടെ താങ്ക് യു